இதில் இன்னும் கொஞ்சம் முக்கியமான கொஷின்ஸ் பார்த்துருவோம் ரைபோசோமில் உள்ள இரண்டு பகுதியும் எப்பொழுது ஒன்றாக இணைவதற்கு எப்போது ஒன்றாக இணைவதற்கு எந்த தனிமத்தின் அளவு தாவர செல்லில் அதிகரிக்க வேண்டும் இப்போ ரைபோசோம் இமேஜ் பண்ணுங்கள் ரைபோசோம் அப்படின்னா ஒரு பெரிய பகுதி இருக்கும் ஒரு சின்ன பகுதி இருக்கும் இதுதான் வந்து ரைபோசோம் இந்த பெரிய பகுதி வந்து புரதத்தை உற்பத்தி செய்யும் சின்ன பகுதி வந்து ஆறு நேவை உற்பத்தி செய்யும் அவங்க என்ன கொஷின் கேட்டிருக்காங்கன்னா இந்த ரெண்டு பகுதியும் எப்போ வந்து ஒன்றா இணையும் எந்த தனிமத்தினுடைய அளவு அதிகரிக்கும் பொழுது இந்த ரெண்டு பகுதியும் ஒன்றா இணையும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க நம்மளுக்கு ஒன்று நல்லா தெரியணும் தாவர செல்ல இருக்கக்கூடிய முக்கியமான தனிமம் என்ன அப்படின்னா மெக்னீஷியம் அதிகமாக முக்கியமாக காணப்படக்கூடிய தனிமம் வந்து மெக்னீஷியம் இதை தான் அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா குளோரோஃபில் அப்படின்னு கூட சொல்லுவாங்க இந்த மெக்னீஷியத்துடைய அளவு அதிகரிக்கும் பொழுது ரிபோசோமில் இருக்கக்கூடிய இந்த ரெண்டு பகுதியும் மெக்னீஷியத்துடைய அளவு அதிகரிச்சிச்சு அப்படின்னா ரிபோசோமில் இருக்கக்கூடிய ரெண்டு பகுதியும் ஒரே பகுதியாக மாறும் ஆன்சர் என்னென்னா மெக்னீஷியம் சி ஆன்சர் தென் அடுத்த கொஷின் பார்ப்போம் ரிபோசோமை எது உருவாக்கும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க ரிபோசோமை எது உருவாக்கும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க ரிபோசோம் வந்து எதா செயல்படுது அப்படின்னா புரத உற்பத்தி மையமாக செயல்படுது இந்த புரத உற்பத்தி செய்கிறதுக்காக நியூக்ளியஸ் மூலமாக தாவர செல்லுக்குள்ள ரிபோசோமை நியூக்ளியோலஸ் நியூக்ளியோலஸும் நியூக்ளியோஸும் சேர்ந்து தான் வந்து ரிபோசோம் வந்து உருவாக்கும் புரத உற்பத்தி பண்ணுறதுக்காக நியூக்ளியோலஸ் வந்து ரிபோசோமை உருவாக்கும் யூக்காரட்டிக் செல் அப்படின்னு சொல்லி யூக்காரட்டிக் செல்ல ரிபோசோம் உற்பத்தி செய்கிறது வந்து நியூக்ளியோலஸும் சைட்டோப்ளாசமும் சேர்ந்து யூக்காரட்டிக் செல்ல ரிபோசோம் உற்பத்தி செய்கிறது நியூக்ளியோலஸும் சைட்டோப்ளாசமும் சேர்ந்து தான் உற்பத்தி செய்யும் இங்கே அவங்க யூக்காரட்டிக் செல் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருந்தாங்க அப்படின்னா நம்ம வந்து நியூக்ளியஸும் ஆன்சர் எழுதலாம் தென் சைட்டோப்ளாசமும் ஆன்சர் எழுதலாம் ப்ரக்காரட்டிக் செல் அப்படின்னு கொடுத்துருந்தாங்கன்னா சைட்டோப்ளாசம் மட்டும்தான் வந்து ரிபோசோமை உருவாக்கும் இங்கே அவங்க மொட்டையாக கொடுத்துருக்கனால ஆப்ஷன் ஏ எழுதினாலும் கரெக்டு ஆப்ஷன் பி எழுதினாலும் கரெக்டு நான் அடுத்த கொஸ்டின் பார்ப்போம் ஃப்ளூயிட் மொசைக் மாதிரியில் பிளாஸ்மா ஜவ்வினுள் காணப்படுவது எது முன்னாடியே சொல்லி பிளாஸ்மா ஜவ்வில் என்ன இருக்கும் அப்படின்னா வந்து ரெண்டு புரத உரை இருக்கும் அதுக்குள்ளே ரெண்டு லிப்பிடு அடுக்கு இருக்கும் இந்த மாடலுக்கு பேர் தான் வந்து என்ன மாடல் அப்படின்னா ஃப்ளூயிட் மொசைக் மாதிரி அப்படின்னு சொல்லி பேர் இந்த ஃப்ளூயிட் மொசைக் மாதிரி அப்படியே பிளாஸ்மா ஜவ்வை பற்றி சொல்லும் பிளாஸ்மா ஜவ் தான் மேலே ரெண்டு புரத உரை இருக்கும் உள்ளே ரெண்டு லிப்பிடுகள் வந்து இருக்கும் இப்போ இதில் பாருங்கள் நீர் வெறுக்கும் மேல் பகுதி அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அந்த ஆன்சர் இல்லை தென் நீர் கவரும் கீழ் பகுதி இதுவும் தப்பு கிடத்து பாருங்கள் இரண்டு லிப்பிடு அடுக்குகள் இரண்டு புரத அடுக்குகளுக்கு இடையே அமைந்திருக்கும் இந்த ஆன்சர் கரெக்டான ஆன்சர் வந்து சி அடுத்த கொஸ்டின் பார்ப்போம் மைக்ரோ நுண்ணுறுப்பு கீழ்கண்ட எதில் காணப்படாது அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க மைக்ரோ நுண்ணுறுப்பு கீழ்கண்ட எதில் காணப்படாது அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க இப்போ மைக்ரோ நுண்ணுறுப்பு எதில் முக்கிய பங்கு வகிக்குது செல் பகுப்பில் முக்கிய பங்கு வகிக்குது இப்போ செல் பகுப்பில் நம்மளுக்கு சென்ட்ரோமியல் உருவாகும் சென்ட்ரியோல்ஸ் உருவாகும் தென் வந்து ஸ்பீடு நிலைகள் உருவாகும் இந்த பிளசல்லா அப்படின்ற பூஞ்சை பார்த்திங்க அப்படின்னா எதுக்கு எடுத்துக்காட்டுனா யூகரட்டிக் செல்லுக்கு எடுத்துக்காட்டு அப்போ மைக்ரோ நுண்ணுறுப்பு கீழ்கண்ட எதில் காணப்படாதுன்னா மைட்ரோகாண்டியால் மட்டும்தான் வந்து மைக்ரோ நுண்ணுறுப்பு இருக்காது ஆன்சர் வந்து மைட்ரோ கண்ட்ரியா மைக்ரோ நுண்ணுறுப்புகள் கீழ்காணும் எந்த பணியில் ஈடுபடுகிறது அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க நான் முன்னாடியே சொன்னேன் மைக்ரோ நுண்ணுறுப்பு எதில் அதிகமாக ஈடுபடும்னா செல் டிவிஷன் செல் பகுப்பில் தான் வந்து அதிகமாக ஈடுபடும் ஸோ ஆன்சர் வந்து செல் பகுப்பு எங்கள் வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் தொடர்ந்து வாட்ச் பண்ணிக்கிட்டே இருங்க எங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங